Saludos muy buena gente y bienvenidos de nuevo al canal de La Puerta de Urgencias. Bueno, muchísimas gracias a todos por verme y si todavía no estáis suscritos a este canal, es el momento de que lo hagáis para que esto continúe hacia adelante. Bueno, y hoy volvemos otra vez a ese tema que tanto nos gustaba y que dejamos un poquito abandonado, que era el coronavirus. Y sí, bueno, espero que todos os hayáis hecho ya al nuevo complemento que pues ahora tenemos que llevar, las mascarillas, en este caso es una FPP2, pero bueno, las hay de muchos tipos. Y es que hoy vamos a hablar de mascarillas porque creo que todos en algún momento pues nos hemos planteado cómo tenemos que limpiarlas o cómo tenemos que guardarlas así como tirarlas pero por favor tirarlas siempre al contenedor del orgánico no tirarlas al suelo o de comida a los peces porque no lo son y bueno pues teniendo que necesitar las mascarillas también nos planteamos creo todo el mundo la necesidad pues eso de poder reutilizarlas por varias razones una para ahorrar nuestra economía dos para evitar agotar recursos y tres para no generar más residuos en la naturaleza así que queréis ver qué podemos hacer con las mascarillas una vez usadas pues quedaos que os lo cuento Nos preguntamos, ¿podemos desinfectar las mascarillas? Pero para hablar de qué tipo de mascarilla queremos limpiar, tenemos que saber cuál de los tres tipos es. Bueno, y de las primeras mascarillas que hablaremos, pues son las mascarillas que mucha gente se está haciendo a sí mismo por no disponer de los recursos necesarios para estar comprando continuamente mascarillas. Y son, bueno, pues las mascarillas higiénicas, que la mayoría de ellas están hechas de tela. A algunas personas pues les ponen filtros o las hacen un poco con lo que pueden. Realmente no son mascarillas reglamentarias, por así decirlo, pero sí que es cierto que se está viendo que tienen más efectividad que no llevan nada. Entonces estas mascarillas es que tenemos cada uno en casa y que nos hemos fabricado a nosotros mismos, pues a veces nos preguntamos cómo deberíamos de limpiarla, ya que no la solemos tirar a la basura. Bueno, pues si son mascarillas de tela tal cual, el método ideal es meterla a la lavadora. Y es que en teoría con el agua y jabón valdría, pero podemos añadirles algunos pluses para que esta desinfección sea más eficaz. De hecho, nos recomiendan que lavemos las mascarillas con una temperatura entre 60 y 90 grados a la lavadora. Aunque es bastante temperatura, por lo que si no podemos aplicar dicha temperatura, lo que se puede hacer también es sumergir la mascarilla durante unos 30 minutos en lejía, pero es cierto que esto no es el método más eficaz, lo mejor el agua y jabón que ya hemos comentado. Y si podemos darle plus de temperatura, mejor aún. Eso sí, recordad lavarlas muy frecuentemente, uno o dos días a lo máximo si además no la estamos poniendo todo el día. Por otro lado tenemos las mascarillas quirúrgicas. Estas mascarillas sí que son oficiales, hay numerosos estudios que han demostrado su efectividad frente al virus, pero por desgracia no se, han, no se ha realizado una investigación para ver cómo desinfectar estas mascarillas. Por lo tanto, hoy en día tenemos que decir que son mascarillas de un solo uso. Bueno, desechables. Eso sí, vamos a ver. Si te las has puesto 10 minutos, te las has quitado correctamente y las has guardado de una forma correcta, pues lo suyo es que las reutilices en un periodo corto de tiempo y con poniendo todas las medidas y poniéndola, poniéndotela con cuidado. Y por último tenemos las otras mascarillas, las, las FPP2 o las N95, como esta que tengo yo aquí. Vale, estas digamos que son las más recomendables y que al principio por haber escasez solamente se recomendaban a los sanitarios, pero bueno, hoy en día pues eh, ha habido mucha más fabricación de estas mascarillas y actualmente la mayoría de la gente dispone de una de estas. Pues hay varias revisiones, incluso publicadas en España, que hablan sobre la posible desinfección y limpieza de estas mascarillas. Se están investigando métodos de desinfección como puede ser por ejemplo la radiación ultravioleta, el peróxido de hidrógeno o el ozono. Sin embargo, son bastante complejas y todavía nos queda un poquito que investigar en este tipo de sustancias, como para recomendarlas a toda la población o un uso así sin tener mucho conocimiento del tema. Pero vaya, sí que se ha encontrado un método que parece que se está recomendando para desinfectar estas mascarillas y es que se ha visto que una exposición de más de 70 grados durante 30 minutos en un horno de convención inactivaría en su totalidad al virus. Pues sí, la verdad es que parece que se está recomendando que expongamos las mascarillas durante 30 minutos. El tipo es FPP2, repito, no las quirúrgicas ni las de tela. Pero bueno, esto solamente lo recomiendo en un punto de que tengamos escasez de dichas mascarillas y que no dispongamos de otras y nos veamos obligados a reutilizarlas. Eso sí, no se os ocurra meter la mascarilla en un microondas porque como, como esta, por ejemplo, o muchas, tienen trozos de metal y podemos hacer fuegos artificiales. Y tampoco les echéis productos ni las lavéis en agua o jabón 
porque la mascarilla pierde el filtro, se fastidia y te deja de filtrar, como te veo. Si nos ponemos a hablar de unos métodos más rudimentarios sobre cómo hacer que estos tres tipos de mascarillas inactiven al virus, podremos hablar de que, bueno, si dejamos la mascarilla correctamente guardada y... y la cuidamos, podemos esperar a que este virus se inactive. ¿Cuánto tarda este virus en activarse? Pues se ha visto que en muchos tipos de materiales puede durar hasta nueve días. Entonces, para recomendar este tipo de mascarillas dejándolas en reposo, pues a lo mejor mínimo tendríamos que esperar 10 días hasta volverlas a utilizar con la total seguridad de que no va a haber un virus. Entonces, ¿qué podríamos hacer si no tenemos más recursos? Bueno, podríamos tener 10 mascarillas y ir usando una cada día durante 10 días. Eso sí, guardándolas todas cuidadosamente y manteniendo las medidas entre ellas para no contagiarnos. Aunque bueno, es cierto que tampoco es lo más recomendable, pero podría ser una opción. Y recuerdo que esto podría aplicarse a los tres tipos de mascarilla. Por eso, ¿cómo podemos guardar bien la mascarilla a la hora de quitarnos? Pues seguro que muchos de vosotros habéis visto un vídeo por ahí circulando en el que se hacían cultivos a las mascarillas y cultivos de laboratorio para ver qué tipo de bacterias crecían y bueno, mmm, crecía ahí de todo. Esto se produce porque no las guardamos bien, las ponemos en los primeros sitios que encontramos y a lo mejor no les realizamos la limpieza que correspondería. Por eso cuando nos quitamos la mascarilla es importante saber qué hacer con ella. Lo primero de todo es recordar que cuando nos quitamos la mascarilla tenemos que hacerlo cogiendo de las gomas de aquí y evitando tocar tanto la parte externa como la parte interna de la mascarilla, eso por un lado. De hecho en la descripción si queréis mirarlo, bueno pues hay un vídeo subido por el Ministerio de España sobre cómo manipular las mascarillas. Y bueno, una vez retirada si no nos queda más remedio que dejarla en la superficie porque no tenemos otra opción, recordad siempre hacerlo por la parte de fuera, nunca por la parte de dentro, porque si después nos vamos a poner otra vez esta parte en la cara, nos contaminamos. Lo ideal es que cuando nos quitemos la mascarilla la guardemos, no dejarla por ahí tirada o dejarla en el codo o de diadema o de babero. Lo ideal sería guardarla en algún tipo de recipiente transpirable. Puede ser, por ejemplo, una bolsa de papel o un sobre de papel, el cual lo podemos cerrar, pero son materiales transpirables o una bolsa de tela. Y evitar las bolsas de plástico porque no son transpirables y esto favorecería la generación de humedad dentro de la bolsa. Así que pues nada, cuando salgáis recordad llevar en el bolso o con vosotros pues una bolsita de papel o un sobre de papel. Y cuando vayáis a guardarlo recordad siempre meter la mascarilla hacia el mismo lado, porque si la estamos metiendo y sacando varias veces pero le damos la vuelta, pues ocurre como lo de la parte interna de la mascarilla en la mesa, que luego al ponérnosla nos contaminamos. Y si al meter la mascarilla no nos cabe en la bolsa o es un sobre, pues nada, lo que recomendamos es como en el caso de esta mascarilla, pues doblarla por la mitad, dejarla metida así y siempre pues eso, intentar manipularla por la parte de los enganches. Y una vez estemos en casa, pues lo ideal es que guardemos las mascarillas de una forma individual, cada una en algún tipo de cajita. Explico el tema de las cajitas. De hecho se están comercializando algunos mmm, tipos de cajas que el error que cometemos es el de guardar todas las mascarillas juntas ahí. Claro, tenemos que evitar que las mascarillas se contaminen, así que lo recomendable es utilizar una cajita por mascarilla. Y además asegurarnos que esas cajitas transpiran. Y si no queremos comprarnos unas cajas en concreto para guardar la mascarilla, podemos hacerlo nosotros mismos. Podemos utilizar una caja de cartón, asegurarnos que tiene la transpiración necesaria con agujeros o está abierta y dejar la mascarilla en reposo ahí, siempre del mismo lado, recordando eso. Y si puede ser previamente, habiéndola limpiado o desinfectado con lo que ya hemos comentado y después guardarla en la cajita. Así que recordad, si la cajita está limpia, intentad que la mascarilla que metáis sea limpia. Y si la cajita ya está usada, la mascarilla que debéis meter es la usada, pero siempre del lado correcto. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido útil y fácil la información. La verdad es que todavía tenemos que avanzar mucho en este tema, ya que no son las mejores medidas las que estamos adoptando entre todos y que, bueno, que no siempre es fácil saber cómo desinfectar una mascarilla. Pero bueno, aquí tenemos algunas ideas que pueden ser útiles. Dadle al like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros, os lo recuerdo de nuevo, y compartid el vídeo porque hoy en día creo que todos tenemos que llevar una de estas, o al menos deberíamos. Muchas gracias de nuevo por verme y os espero a todos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!